是伤害你的，我一个都不会放过。杀神定玉指，修罗地狱。心了，但你每次在我眼前受伤
，都会将我带回那个最心痛的时刻。我再也不会和你分开，但你要答应我，别再这样失控，好吗？嗯。其实冷静回想，海王斗罗在遭受一次精神攻击后，没有拖延时间，等精神力恢复后再次施展领域，反而是一再挑衅，逼迫我爆发。要怪。只能怪你自己没有能力保护心爱之人。前辈是在故意激怒我。人在极端的情绪下会爆发出意想不到的实力，但同样也会失去对自我的掌控。唐三，你的实力毋庸置疑，但你的心性还需多加磨练。不过这场考验，你通过了。唐三，海望圣柱考核通过；小五，陪伴考核通过。多谢前辈指点。嗯。唐三又过了一关，您怎么不太高兴？攻心之计在战斗中并不少见，唐三如此暴怒。长此以往，不知是好是坏。情至一次，伤人至深了。相互制约。我以为接受的是修罗神的考验，可直到第八考。前辈的意思是，您接受的不只是纯粹的修罗神考验。不错，我也是现在才明白，罗刹神为了阻止修罗神的神位继承，所以在杀戮之都留下了自己的恶念，而我正是被这恶念干扰，逐渐迷失本心。<笑>直到刚才，借助你的海神之光。化去罗刹神的恶念后，我才能通过第八考，获得了修罗魔剑的认可。难怪此剑能与海神三叉戟相抗衡。可惜，这一切都已经太晚了。实力比肩海神斗罗，且有昊天锤，只有当年魂力达九十九级的曾祖唐晨。昊天宗唐昊之子唐三，拜见曾祖。你是浩儿的儿子，好，很好，好孩子，快起来。曾祖，有您在，这些年父亲和昊天宗所背负的仇恨和屈辱，终于能了结了。我在杀戮之都感受过浩儿的气息，他来过地狱路，发生什么事了？昊天宗怎么了？这一切。都要从武魂帝国前任教皇千寻疾发现我母亲是十万年魂兽说起，这就是这些年发生的事情。好一个武魂帝国，好一个千道流，竟让浩儿落得如此境地，这孩子。
怎么那么傻？武魂帝国会为他的残虐无道付出代价，但当务之急是曾祖宁来带领昊天宗重出魂师界。啊，宗门如此，是我之责，可我的路已经注定，而你不同，我自负于当年。但在你这般年纪时，实力却远不如你。昊天宗在你的带领下，会走得更远，而我还欠着对一个人的承诺。当年我对千道流和他提出要求，谁能突破百级，便接受谁的感情，就是在向他表明心意。可他却信以为真，留下了不成神不归来的死士。千道流和波塞西前辈皆成先辈余音，此生再难突破百级。可曾祖当时却没明白他的心意，以致两人错过了这么多年